பண்ணிருங்க வீடியோக்கு கீழே ரெட் கலர் பட்டன் இருக்கும் சோ அதை பிரஸ் பண்ணிருங்க அடுத்து வரக்கூடிய பெல் ஐக்கான் அதையும் பிரஸ் பண்ணிருங்க அப்போதான் நான் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்கான நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு காட்டும் ஓகேங்களா சோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தமிழ் சுருக்கழுத்து முதல்நிலை இரண்டாம் தாள் பகுதி ரெண்டு விரிவாக்கம் ஓகேங்களா அதுல நமக்கு எக்ஸாமுக்கு நாலு வரும் ஓகேங்களா நாலு லெட்டர் கொடுப்பாங்க அதுக்கான ஃபார்மட் தான் நான் ஒன் பை ஒன்னா சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதன்படி நான் சொல்லிட்டு வரேன் ஆல்ரெடி ஒப்பந்த புள்ளிக்கு நான் முழுமையா விளக்கம் கொடுத்துட்டேன் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க மறக்காம ஓகேங்களா சோ கம்பல்சரி அதை ஃபார்மட் நீங்க மாப்பிடம் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்பதான் நம்ம ஸ்டோக் தெளிவா எடுக்க முடியும் ஓகேங்களா செகண்ட் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் விரிவாக்கம் பாத்தீங்கன்னா என்கிட்ட யாரோ சந்தேகம் கேட்டிருந்தீங்க அது ஒன்னு ரெண்டு சொல்லிட்டு தான் படிப்பாங்களா அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு லெட்டரும் ஆரம்பிக்கும் போது ஒண்ணு ஒரு லெட்டர் ஃபார்மேட் படிப்பாங்க அடுத்து ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு லெட்டர் ஃபார்மேட் மூணுன்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்னு நாலுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி லைனா தான் படிச்சுட்டு வருவாங்க இதுதான் ரூல்ஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா படிச்சு முடிச்ச அப்புறம் ஸ்டோக்கு நமக்கு ஐந்து மார்க் நாங்க ஒதுக்கி ஒதுக்கிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் எவ்வளவு எவ்வளவு மார்க்குன்னு சொல்லிட்டு அதையும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க போன டைம் பாத்தீங்கன்னா ஒப்பந்த பள்ளிக்கு மட்டுமே இருபது மதிப்பெண் கொடுத்தாங்க சோ ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு லெட்டருக்கு எவ்வளவு மதிப்பெண் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லெட்டருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து மதிப்பெண் ஒரு லெட்டருக்கு பாத்தீங்கன்னா பதினைந்து சோ அது மாதிரி சொல்லிடுவாங்க அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம அது எவ்வளவு பேஜ் எழுதலாம் அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஒப்பந்த புள்ளி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ரெண்டு பேஜ் கரெக்டா எழுதிதான் ஆகணும் கண்டிப்பா டைம் பத்தும் அதே யாரோ சந்தேகம் கேட்டிருந்தீங்க எல்லா லெட்டரும் நம்மளால ரெண்டு பேஜ் எழுத முடியுங்களான்னு கேட்டிருந்தீங்க கம்பல்சரி நீங்க எழுத முடியும் அந்த பத்து மதிப்பெண் மட்டும் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதை மட்டும் நீங்க லாஸ்டா எழுதுங்க அதுக்கான கொஸ்டின் எத்தனாவது டிக்டேஷன் போட்டிருக்காங்களோ கொஸ்டின் நம்பர் அதை போட்டுருங்க லாஸ்டா எழுதிக்கிங்க சோ அது எவ்வளவு டைம் இருக்கும் ஒன் பேஜ் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் பேஜ் எழுதிங்க போதும் ஓகேங்களா அதுக்கு நம்ம டென் மார்க் தான் நமக்கு தர போறாங்க ஓகேங்களா சோ இப்படிதான் எழுதணும் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா விளம்பரம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அதுக்கான ஃபார்மேட் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க விளம்பரம் அப்படின்னா என்ன பண்றதுன்னா அது எதுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு நிறுவனம் அரசு நிறுவனமா இருக்கலாம் இல்ல தனியார் துறையா இருக்கலாம் அதுல ஏதோ ஒரு பணிக்கு வந்து நம்ம ஆள் எடுப்பாங்க இல்லையா சோ அது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் அவன் கால்பர் விடுவாங்க இந்த பணி இருக்கு சரிங்களா இந்த மாதிரி பணி எங்க நிறுவனத்துல இருக்கு அதுக்கு ஆட்கள் தேவை இவ்வளவு படிச்சிருக்கணும் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா சோ அதுதான் விளம்பரம் ஓகேங்களா அதுக்கு நம்ம எப்படி அந்த ஃபார்மேட் எழுதுறது அதுதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ விளம்பரம்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கான்செப்ட் மனசில் வச்சுருக்கணும் இதுக்கு தான் அவங்க கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு ஃபார்மேட் வரப்போகுது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் போடணும் எப்பவுமே அது எத்தனாவது டிக்கெட்டாக போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கொஸ்டின் நம்பர் போட்டு தான் ஆகணும் மறந்துடாதீங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிங் ஹெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு நிறுவனத்தில் தானே பணிக்கு ஆள் எடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஏதோ ஒரு விளம்பரம்னா ஏதோ ஒரு பணிக்கு பணிக்கு ஆள் எடுக்கிறதுக்கான விளம்பரம் விடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ எந்த எந்த நிறுவனம் நிறுவனத்தோட பெயர் தான் ஹெட்டிங்காக கொடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ வேற எதுவுமே ஹெட்டிங் கொடுக்கக்கூடாது நிறுவனத்தோட பெயர் அதை அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் அழகாக இருக்கணும் அண்டர்லைன்னா பண்ணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கம்பல்சரி பண்ணி தான் ஆகணும் செகண்ட் பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபார்மேட் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுக்குற கீவோர்ட்ஸ் அந்த நிறுவனத்தோட பெயர் கரெக்டாக இருக்கணும் அட்ரஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் இதை மட்டும் நீங்கள் தெளிவாக எடு எடுக்கணும் எடுத்தீங்கன்னா போதும் ஸ்டோக் எடுக்கிறதுக்கும் ஷார்ட் ஃபார்ம் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒப்பந்த புள்ளிக்கும் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா கடைசியாக அது என்ன பண்ணட்டும் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் எடுத்த பிறகு எல்லாத்தையும் எழுதி முடிச்சோடனே ஸ்டோக் எப்படி மாத்திரதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் கம்பல்சரி ஸ்டோக்கு ஃபைவ் மார்க் இருக்கு இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணணும்னா நான் ஷார்ட் ஃபார்ம் சொல்லிடுவேன் ஸோ அது அதுக்கான ஃபைவ் மார்க் ஸ்டோக் வாங்கிறதுக்கும் என்ன வே இருக்கோ அதுவும் நான் சொல்லிடுவேன் சரிங்களா இப்போ ஹெட்டிங் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொலைபேசி அந்த ஒப்பந்த புள்ளியில் பார்த்த மாதிரியே தான் ஏதே ஒரு அஞ்சு நம்பர் சரிங்களா ஒரு ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் வந்து முன்னாடி அடுத்து ஆறு நம்பர் வந்து பின்னாடி தொலைபேசி ஏதோ ஒரு நம்பர் இருந்தால் போதும் இந்த நம்பரே கூட எழுதி உள்ளாங்க ஓகேங்களா அடுத்து மின் அஞ்சல் மின் அஞ்சல் இதெல்லாம் கம்ப
அடுத்து இந்த பிராக்கெட்ல இல்ல சும்மா உங்களுக்கு தெரியிருக்கா போட்டிருக்கேன் இங்க என்னன்னா ஏதோ ஒரு இங்க போட்டீங்க இல்லையா அதே தூக்கி இங்க போடலாம் ஓகேங்களா இப்ப நிறுவனத்தோட பெயர்னா அந்த நிறுவனம் பேர் சின்னதா இருந்துச்சுன்னா அதை கூட நீங்க எழுதிக்கலாம் ஸ்மாலே எழுதிக்கிங்க ஒரு ரெண்டு நம்பர் பின்னாடி போட்டுக்கோங்க ஜீரோ 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 டூ இது மூணு நம்பர் போட்டுக்கோங்க அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அந்த நிறுவனத்தோட பெயர் டபுள்யூ 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 டாட் நிறுவனத்தோட பெயரே இங்கே எழுதிட்டு டாட் காம் எழுதிருங்க சரிங்க அந்த பிராக்கெட்லாம் போடக்கூடாது ஓகேங்களா இப்போ அட்ரஸ் என்ன எழுதுறது அப்படின்னா அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவன் கொடுத்துருப்பா கண்டிப்பாக ஓகேங்களா அவன் என்ன கொடுத்துருப்பான்னா இந்த நீங்கள் ஃபில் பண்ணுறீங்க இல்லையா அப்ளிகேஷன் அதாவது இந்த விளம்பர நிறுவனத்துக்கு அப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது அந்த அப்ளிகேஷன்லாம் இந்த இவங்களுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பான் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்ரஸை மட்டும் எழுதுங்க நேம் ஏதாவது கொடுத்துருந்தானா அல்லது அதாவது பதவி ஏதாவது கொடுத்துருந்தானா அதில் எழுதக்கூடாது சரிங்களா ஸோ இங்கே இப்போ எதுவானே எழுதிருக்கலாம் எழுதிக்கலாம் காந்தி நகர் முதல் தெரு நீங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் கொடுத்துருக்கிற டிஸ்ட்ரிக் ஆர் அந்த பிளேஸ்லாம் கொடுத்துருந்தானா பிளேஸ் அந்த பிளேஸ் அவன் கொடுத்துருக்கிறத எழுதிக்கிங்க மேலே வந்து ரெண்டு அட்ரஸ் வந்து நீங்கள் கூட எழுதிக்கலாம் தப்பு இல்லை ஓகேங்களா எழுதும்போது கடைசியில் கம்மா கம்மா தான் போடணும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த காந்தி நகர் எழுதுறீங்களா கமா முதல் தெரி கமா ஸோ கடைசியாக சென்னை எழுதுறீங்கன்னா சென்னை ஏதோ ஒரு பின்கோடு மாதிரி நம்பர் ஆறு லட்சத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஃபுல் ஸ்டாப் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வச்சிடணும் நல்லா பாருங்கள் இது மூணுக்கு நேராக இது இருக்கணும் இது ஒப்பந்த புள்ளியில் பார்த்தது அது அப்படியே தான் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒப்பந்த புள்ளியில் ஓப்பு என்னன்னு போடுவீங்க இங்கே விஎன் விஎன்னு போட்டு ஸோ கோலன் ஏதோ ஒரு நம்பர் இந்த மாதிரி நம்பர் போட்டுக்குங்க தப்பே இல்லை ஒன் 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 ட்ரிபிள் ஒன் ஸ்லாஷ் ஆ ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நாள் நல்லா பாருங்க இப்போ ஒரு நிறுவனத்துக்கு ஆட்கள் தேவைன்னு சொல்லிட்டு விளம்பரம் விடுறான் ஓகேங்களா அப்ப அப்ளிகேஷன்லாம் இந்த டைம்குள்ள வந்து சேரணும் சொல்றான் அப்ப அதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாள் இல்ல பத்து நாள் முன்னாடி தானே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் விடுவான் விட்டுருப்பான் பேப்பர்ல ஓகேங்களா அப்ப கம்பல்சரி நீங்க என்னைக்கு இல்ல அவன் டேட் கொடுத்துருந்தானா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து நாள் கால்குலேட் பண்ணிக்கீங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்க என்னைக்கு எக்ஸாம் எழுதுறீங்களோ ஸோ அதுக்கு அதுல இருந்து அந்த மந்தோட ஸ்டார்டிங் ஆறு அதுல இருந்து முன்னாடி ஒரு பதினஞ்சு நாள் தள்ளி கூட நீங்க டேட் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஆனா அன்னைக்கு டேட் போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஒரு பத்து நாள் இல்ல இருபது நாள் தள்ளி கூட நீங்க போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா சோ இது முடிச்சாச்சு சரிங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றதுன்னா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பணியின் பெயர் எழுதணும் ஓகேங்களா பணியின் பெயர் இப்ப பொறியாளர்கள் தேவைன்னா பொறியாளர்கள் கேக்குறாங்கன்னா அந்த ஒரு நிறுவனத்துக்கு கேக்குறாங்கன்னா பொறியாளர்கள் தேவை சொல்லிட்டு ஆன்லைன் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அடுத்து அது கீழே என்ன எழுதணும்னா எந்த நிறுவனத்துல எந்த பதவி அது எழுதிட்டு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு நிறுவனம் உம் அசோக் நிறுவ நிறுவனத்தில் அசோக் நிறுவனம் பொறியாளர் பதவின்னு சொல்ல அசோக் நிறுவனத்தில் பொறியாளர் பதவிக்கு தகுதியுள்ள விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன ஓகேங்களா நல்லா பாருங்க எந்த நிறுவனம் எந்த பதவி என்ன பதவி இக்கு இக்குன்னு ஆரம்பிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு இதை தெளிவாக எழுதியிருக்கேன் கரெக்டாக ஃபார்மட் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இதுக்கான மாடல் நான் பின்னாடி வீடியோ வண்டியில் நான் மாடல் போட்டு காட்டிடுறேன் ஓகேங்களா ஒரு ஈரோட கொஸ்டின் எடுத்து நான் அதுக்கான எப்படி எழுதுறேன்னு சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா இப்போ மா ஃபார்மட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது எழுதி வச்சுக்கோங்க நோட்டில் மறக்காமல் எழுதி வச்சு நீங்கள் மெமரி பண்ணிக்கிங்க ஃபார்மட் மெமரி ஃபிங்கர் டிப்பில் மெமரி பண்ணியிருந்தால் தான் இங்கே கொடுக்குற நேரத்தில் நம்ம அது எழுத முடியும் ஓகேங்களா ஃபார்மட் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருந்தால் டைம் போயிடும் செகண்ட் பேப்பர் டைமும் கரெக்டாக தான் இருக்கும் நமக்கு ரொம்பலாம் டைம் இருக்காது சரிங்களா ஸோ நம்ம வேகமாக எழுதுற மாதிரி பார்க்கணும் அப்போ நம்ம ஃபார்மட் நம்ம அந்த எந்த லெட்டர் வருதுன்னு சொல்லி நம்ம தெரி நல்லா தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கான ஃபார்மட்டு நம்ம கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வேகமாக எழுத முடியும் ஓகேங்களா ஸோ வரவேற்கப்படுகின்ற எழுதிட்டிங்களா அடுத்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வி தகுதி கண்டிப்பாக அவள் கல்வி தகுதி கொடுத்துருப்பா என்ன படிச்சிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பான் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் கல்வி ஏதோ ஒன்று இப்போ முதுநிலை பட்டம் பெற்றவராக இருத்தல் வேண்டும் அப்படி எழுதலாம் அப்படி இல்லைனா ஏதேனும் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் முதுநிலை பட்டம் பெற்றவராக இருத்தல் வேண்டும் இல்லை வேற ஏதாவது கொடுக்குறாங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஸோ இளங்க இளநிலை பட்டம் ஸோ எதை கொடுக்குறாங்களோ அது அப்படி எழுதிருங்க கல்வி தகுதி ஓகேங்களா ஒரு சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது சதவீத மதிப்பெண் பெற்று தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வெட்டும் அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்களோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் ஸ்டோக் எடுத்திருந்தாலும்
கொடுத்துருந்தா கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பான் கல்வி தகுதி ஸோ கொடுத்ததே எழுதிக்கங்க அடுத்து வயது வரம்பு வயது வரம்பு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருந்தானா அவங்க கொடுத்ததை கரெக்டாக எழுதுங்க அப்படி இல்லையா ஏதோ ஒரு வயது நீங்கள் எழுப்பி எழுதி விட்டுலாம் சரிங்களா ஸோ அது எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வயதுக்கு கீழே அப்படின்னானா முப்பது வயதுக்கு உட்பட்டவராக இருத்தல் வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னா முப்பது வயதிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் ஓகேங்களா முப்பது வயதுக்கு மிகாமல்னா முப்பது வயதுக்கு மேலே போயிருக்கக்கூடாது சரிங்களா முப்பது வயதுக்கு உட்பட உட்படுறாங்கன்னா முப்பது வயதுக்கு உள்ளதாக இருக்கணும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ரெண்டு பேரும் எழுதி எது எப்படி வேணால் எழுதலாம் அப்படின்னா ஸோ வ வயது நான் நாற்பதுன்னு மட்டும் கொடுத்துட்டானா அங்கே எப்படி எழுதுறதுனா நாற்பது வயது நிரம்பியவராக எழுத்தல் வேண்டும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி எழுதலாம் சரிங்களா ஸோ எப்படி எந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்களோ அதை நான் எல்லாத்தையும் நான் கே ஒரே இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா எப்படி எப்படி வரும்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஓகேங்களா இது இப்படி தான் எழுதணும் சரிங்களா கல்வி தகுதின்னு போடுறீங்க கோலன் வைக்கிறீங்க எழுதுறீங்க அடுத்து கொஞ்சம் கேப் போடுறீங்க வயது வருமானம் போடுறீங்க ஸோ ஒரு கோலன் ஸோ அதுக்கானது எழுதுறீங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா முன் அனுபவம் முன் அனுபவம் அவன் கொடுத்துருந்தான் அப்படின்னா கொடுத்ததை எழுதுங்க அப்படி இல்லைனா முன் அனுபவம் தேவையில்லை எழுதி விடலாம் ஸோ அது இல்லைனா இத்தகைய பணியில் குறைந்தது முன் அனுபவம் பத்து ஆண்டுகள் இல்லை ஐந்து ஆண்டுகள் அவன் கொடுத்துருப்பான் அது எப்படி சென்டென்ஸ் எழுதுறதுனா இத்தகைய பணியில் குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுகள் முன் அனுபவம் பெற்றவராக இருத்தல் வேண்டும் அப்படின்னா பெற்றிருக்க வேண்டும் எப்படி வேணா எழுதலாம் சரிங்களா முன் அனுபவம் இப்படி தான் எழுதணும் ஓகே நல்லா பண்ண கல்வி தகுதி வயது வரம்பு முன் அனுபவம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஊதியம் ஊதியம்னா மாத ஊதியமாக ரூ அவன் கொடுத்துருந்தானா கொடுத்தது எழுதுங்க ஓகேங்களா இல்லைனா நீங்களே ஒரு அமௌண்ட் போட்டு விடலாம் அந்த பணிக்கு ஏற்ற மாதிரி சரிங்களா ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரமோ ஸோ இருபதாயிரமோ இந்த காலத்தில் இருபதாயிரம் இல்லாமல் யாரும் வேலைக்கு போவாங்க சரிங்களா ஸோ அது மாதிரி இருபதாயிரமோ இருபத்தஞ்சாயிரமோ போட்டு விடலாம் அழிக்கப்படும் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவன் கொடுத்துருப்பான் சில நேரத்தில் கல்வி தகுதி முன் அனுபவத்திற்கு ஏற்ப ஊதியம் வழங்கப்படும் இந்த பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தானா இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் எழுதிக்கீங்க கல்வி தகுதிக்கும் முன் அனுபவத்துக்கும் சரிங்களா அங்கே எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இதுக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முன் அனுபவத்துவம் இது பொறுத்து தான் அவன் சம்பளம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கான் அதை நீங்கள் சென்டென்ஸில் வர மாதிரி எழுதிக்கீங்க ஓகேங்களா ஊதியம் இப்போ இதர சலுகை இதர சலுகை அவன் சொல்லியிருந்தானா இதர சலுகை இதெல்லாம் இருக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அவன் கொடுத்ததை எழுதிக்கிங்க அப்படி இல்லைனா நீங்களா ஒன்று எழுதணும் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா மதிய உணவு மற்றும் போக்குவரத்து முதலிய வசதிகள் செய்து தரப்படும் ஓகேங்களா இலவச மதிய உணவு மற்றும் போக்குவரத்து முதலிய வசதிகள் செய்து தரப்படும் எழுதலாமா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலினாலும் நீங்கள் எழுதணும் கல்வி தகுதி வயது வரம்பு முன்னுரிமை ஊதியம் இதர சலுகைகள் ஓகேங்களா முன் அனுபவம் சாரி முன் அனுபவம் ஊதியம் இதர சலுகைகள் முன்னுரிமை முன்னுரிமை அவங்க கொடுத்துருந்தா சில நேரத்தில் ஸோ பொது பிரிவினர் பட்டியல் வகு வகு வகுப்பினர் இவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலை சாதியினர் இவங்களுக்குலாம் முன்னுரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பான் அந்த மாதிரி எதோ ஒன்று கொடுத்துருந்தானா நீங்கள் அதை எழுதுங்க இல்லைனா இல்லைனா என்ன எழுதுறதுனா முன்னுரிமைன்னு போட்டு முன் அனுபவம் முன் அனுபவம் கொடுத்துருந்தா அப்படின்னா இங்க என்ன எழுதுறீங்கன்னா அதிகபட்சம் முன் அனுபவம் பெற்றவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் அப்படி எழுதலாம் சரிங்களா ஸோ எதுவுமே கொடுக்காத பட்சத்தில் முன்னுரிமை எதுவுமே அவன் அதை பற்றி அவன் டிக்கெட் எடுக்கும்போது அவன் அந்த ஹிண்ட்ல கொடுக்காத பட்சத்தில் நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன் அனுபவம் கொடுத்துருந்தானா அதிகபட்ச முன் அனுபவம் பெற்றவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் ஓகேங்களா இப்படி தானே இந்த மாதிரி தானே அவன் லெட்டர் சொல்லியிருப்பான் அவனோட அந்த இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு நிறுவனத்துக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் தான் அவன் சொல்லியிருப்பான் சரிங்களா ஸோ அதுதான் இந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக இந்த ஃபார்மேட் எழுதிருங்க இதுதான் முன்னுரிமை கடைசி எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது காமன் பாயிண்ட் காமன் பாயிண்ட் கரெக்டாக எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சு மெமரி பண்ணிடுங்க இது எல்லாம் விளம்பரத்துக்கும் எந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாலும் ஹிண்ட் எந்த மாதிரி இருந்தாலுமே இது பொருந்தும் சரிங்களா இப்போ நல்லா பாருங்கள் மேற்கண்ட தகுதியுடையோர் பெயர் முகவரி முதலிய விவரங்களுடன் சமீபத்தில் எடுக்கப்பட்ட இந்த இரண்டு பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படப்படுறதையும் இணைத்து கடிதம் கண்ட பத்து நாட்களுக்கும் நல்லா பாருங்க கடிதம் கண்ட பத்து நாட்களுக்கும் நான் எழுதியிருக்கேன் சப்போஸ் அவன் ஐந்து நாட்கள் ஏழு நாட்கள் இது ஆல்டர்னேட்டா வரக்கூடியது சரிங்களா அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தானா அவன் கொடுத்ததை எழுதுங்க அப்படின்னா பத்து நாட்களுக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் முடிச்சாச்சு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றது அப்படின்னா ச
மேக்ஸிமம் நமக்கு விண்ணப்பிக்கிற மாதிரி தான் வரும் சரிங்களா அப்படி வந்துச்சுன்னா சென்டென்ஸ் இந்த இடத்துல மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விண்ணப்பிக்க வேண்டிய முகவரி சரிங்களா மேக்ஸிமம் நைன்டி பர்சன்ட் விண்ணப்பிக்கு தான் சொல்லியிருப்போம் அதனால் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய முகவரி ஒரு கோலன் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேரில் அணுக வேண்டிய முகவரி எதுக்கு எழுதியிருக்கு நான் சொன்ன இல்லையா நேரில் அணுக சொல்லியிருந்தானா இந்த மாதிரி எழுதணும் அங்கே போய் நம்ம விண்ணப்பிக்க வேண்டிய முகவரி எழுதியிருக்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது இப்போ நேரில் அணுக வேண்டிய முகவரி ஓகேங்களா அட்ரஸ் கண்டிப்பாக அவன் மினிமம் நீங்கள் மூணு எழுதியிருக்கு மூணாவது எழுதியிருக்கணும் சரிங்களா ஏதாவது அந்த ஏதாவது கொடுத்துருப்பா கண்டிப்பாக அவர் ரெண்டு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா நீங்கள் எதோ ஒன்று முதல் தரு காந்தி நாங்கள் எதோ ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணி மூணு இது கொண்டு வந்துடணும் சரிங்களா அட்ரஸ் கொடுத்த அட்ரஸ் எழுதிக்கிங்க பாக்ஸ் பண்ணிடுறீங்க சரிங்களா கம்பல்சரி இதெல்லாம் பண்ணி தான் ஆகணும் ஒரு சில சில சின்ன விஷயம் தான் பாக்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் இது எதுக்காக நான் நான் தான் சொல்லிட்டேன் செகண்ட் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த நீட்னஸ் ஃபார்மட் கரெக்டாக இருக்கணும் ஹேண்ட் ரைட்டிங் அழகாக இருக்கணும் அடித்தல் திருத்தல் எதுவும் இருக்கக்கூடாது அவ்வளோக்கு எதுவும் தென்படக்கூடாது அந்த மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு நல்ல கண்டிப்பாக நல்ல மார்க் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இது ஏன் கடைசி நேரத்தில் நான் ஃபார்மேட் போட்டுட்ருக்கேன்னா நீங்கள் கம்பல்சரி இதை ஃபார்மேட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஸ்ட்ரோக் நம்ம ஈஸியாக எடுத்துடலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் பேப்பர் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் செகண்ட் பேப்பர் ஒரு விஷயமே இல்லை சரிங்களா செகண்ட் பேப்பர் ஃபார்மேட் தெரிஞ்சதுன்னா போதும் ஃபஸ்ட் பேப்பரை விட்டுறாதீங்க ஓகேங்களா அது நல்லபடியாக பாஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அது பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணிட்டால் செகண்ட் பேப்பர் ஒன்றும் கிடையாது ஓகேங்களா செகண்ட் பேப்பர் ஒரு ஒன் வீக் போதும் ஃபார்மட் எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒன் வீக் மட்டும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா நீட்டாக பாஸ் பண்ணிடலாம் செகண்ட் பேப்பரில் ஆனால் ஃபஸ்ட் பேப்பர் அப்படி இல்லை நீங்கள் கம்பல்சரி கடைசி வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பேப்பரை நீங்கள் விட்டுவே கூடாது செகண்ட் பேப்பரை ஒன் வீக் பார்த்துக்கலாம் ஒன் வீக் பார்க்கும்போதுமே நீங்கள் ஃபஸ்ட் பேப்பர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்பீடு இருந்துட்டால் ஃபஸ்ட் பேப்பர் ஈஸி தான் செகண்ட் பேப்பர் ஈஸி தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடு நல்லா கொண்டு வாங்க ஓகேங்களா சரி அடுத்து காமன் பாயிண்ட்ஸ் இது எல்லாமே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விளம்பரம் எப்படி கொடுத்துருந்தாலுமே இது காமன் பாயிண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் நல்லா பாருங்கள் விண்ணப்பத்தாரர்கள் தங்களது கல்வி தொடர்பான சான்றிதழின் நகலை மட்டுமே இணைத்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும் ஓகேங்களா ஸோ அதான் ஜெராக்ஸ் ஆப்பியை மட்டும் விண்ணப்பிக்கணும்னு சொல்லணும் ஓகேங்களா அதுக்கு இதற்கான எழுத்து மற்றும் நேர்முக தேர்வுகள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் விண்ணப்ப படிவம் தொடர்பான இதர விவரங்களுக்கு மேற்கண்ட இணையதள முகவரியை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் காலதாமதமாக வரும் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும் ஓகேங்களா ஓம் பிராக்கெட் போடுறீங்க ஓம் டாட் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க கொடுத்துருப்பான் கண்டிப்பாக அது யார் அந்த நிறுவனத்துக்கு நிறுவனத்தில் யாருக்கு அனுப்பணும்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பான் அந்த அப்ளிகேஷன்லாம் அவங்க அந்த பதவியை கொண்டு வந்து இங்கே எழுதணும் இப்போ நிர்வாகினி நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஒன்று சரிங்களா ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கேட்ட கொஸ்டின் தான் இது இது என்ன அப்படின்னா ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கேட்ட அந்த விரிவாக்க பகுதி இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ அதுதான் நாலு லெட்டர் சொல்லி இப்போ இதை எப்படி படிப்பாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டென்சேஷன் படிச்சிருவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் கேப் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எலபரேஸ் படிக்கலாமான்னு கேட்டுட்டு ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒப்பந்த புள்ளி அப்படியே படிப்பாங்க தொடர்ச்சியாக ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கடிதம் ஒதுக்கு அதுக்கான ஃபார்மேட் நமக்கு என்ன பார்க்கல நம்ம என்ன பார்க்கல கூடி சீக்கிரம் பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஸோ அது கடிதம் அதை ஃபுல்லாக படிச்சிருவாங்க அடுத்து மூணுன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற விளம்பரம் ஸோ விளம்பரம் இப்படி படிப்பாங்க ஸோ இது எங்கள் ஆர்டர் இதே ஆர்டர் தான் வருமானா எப்படி வேணாலும் மாறி வரும் சரிங்களா நம்ம அந்த டிக்கெட் போட்ட நம்பரை தான் கொஸ்டின் நம்பர் சரிங்களா அதுதான் நம்ம கரெக்டாக போடணும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலுன்னு சொல்லிட்டு நேரில் பார்த்த அறிக்கை ஓகேங்களா இது நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நம்ம ஃபார்மேட் பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ மூணும் படிக்கிறாங்க நான் சும்மா ஒரு ரஃபாக ஃபார்மேட் எடுத்து கட்டுறேன் சரிங்களா எல்லா ஸ்டோக்கும் நீங்கள் போட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இருக்கிற எல்லா ஸ்டோக்கும் நீங்கள் அந்த நிறுவனத்தோட பெயர்லாம் கரெக்டாக எடுத்தணும் மூணு ஓகேங்களா மூணுன்னு போடுறீங்க ரமணா ரமணா கட்டுமான கழகத்திற்கு பொறியாளர்கள் தேவை சரிங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டப்படிப்புங்களா பட்டப்படிப்பும் சாலைகள் மற்றும் பாடங்கள் அமைப்பில் பத்து வருட சரிங்களா அதை எடுக்கலாம் கூட நீங்கள் அந்த பத்து வருட முன் அனுப்பும் மூவான்னு போடுங்க மூவா எவ்வளோ சொல்லியிருக்கான் பத்து ஓகேங்களா
அடுத்து வானா வயதாக தான் இருக்கும் சரிங்களா வயது நாற்பது கல்வி தகுதியா கல்வி தகுதி மற்றும் அனுபவத்திற்கு சம்பளம் சம்பளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வி தகுதி அனுபவம் சரிங்களா அனுபவம் சரிங்களா அதெல்லாம் எழுதிடுங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதர சலைகள் தண்ணி அதெல்லாம் நம்ம தேவையில்லை நம்ம எழுதிக்கலாம் நம்ம ஃபார்மேட்லேயே கொடுத்துருக்கோம் இதர சலைகைகள் சரிங்களா அடுத்து விண்ணப்பிக்க விரும்பும் விமரம் கண்டு ஏழு நாட்களுக்குள் ஏழு நாட்களுக்குள்ள ஏழு நாட்களுக்குள் சரி ஏழு நாள் டைம் கொடுத்துருங்க ஏழு நாள் மட்டும் எழுதிக்கலாம் போதும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்கானா தலைமை மேலாளர் தலைமை ஸோ இதெல்லாம் ஸ்ட்ரோக் நம்ம கமர்ஸாக எடுத்தது அவன் மேலாளர் ரமணா கட்டுமான கழகம் சரிங்களா கழகம் அண்ணாசாலை சென்னை சரிங்க என்ன முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும் அதெல்லாம் தேவையில்லை முகவரிக்கான விண்ணப்பத்தினை அனுப்ப வேண்டும் அந்த நேரம்லாம் அவங்க படிக்கிற நேரத்தில் நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் சரிங்களா நமக்கு தேவையே இல்லை கஷ்டப்படணுன்ட்டு நம்ம கடைசி எழுதும் போது வேணால் நம்ம இதெல்லாம் எரேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரோக் நம்ம ஃபில் பண்ணி விட்டுலாம் விளம்பரம் தயாரிக்க வி ஏன் கடைசியாக விளம்பரம் தயாரிக்க வி போட்டு தாகணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக போட்டு தாகணும் இது வீணு பார்த்தா தான் இது விளம்பரத்துக்கு உண்டான ஹிண்ட்டு நமக்கு தெரியும் ஏன்னா மொத்தம் நாலு லெட்டர் எழுத போகிறோம் இந்த நாலு லெட்டர் என்னன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் இந்த மாதிரி வி விவலம் விளம்பரம் தயாரிக்கணும் வீணு போடுறோம் ஒப்பந்தப்படி தயாரிக்க அப்படின்னு சொல்லணும் ஒப்பந்தப்படி தயாரிக்கலாம் எழுத தேவையில்லை ஸ்ட்ரோக்கு நம்ம போட தேவையில்லை ஃபுல்லாக ஓப்பன்னு போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சுது சரிங்களா ஸோ இங்கே வீணு போட்டாச்சு ஸோ இப்போ தான் ஸ்ட்ரோக் எடுக்கணும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீ கம்பல்சரி எடுக்க வேண்டியதுனா நிறுவனத்தோட பெயர் அந்த நிறுவனம் இருக்குது பார்த்தீங்களா கம்பெனி அந்த பெயர் என்னென்னவோ அதை எடுக்கிறீங்க ப்ளஸ் அதுக்கான பணி என்னவோ அதை எடுக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அதோட அட்ரஸ் முகவரியை கரெக்டாக எடுக்கிறீங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி எல்லாமே ஷார்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை எப்படி நம்ம எழுதுறது ஓகேங்களா இது எப்படி நம்ம நீங்கள் கடைசி இதில் பார்த்தீங்கனாலே வீ இருந்தால் அது விளம்பரத்துக்கான ஹிண்ட்டு தான் இது எல்லாமே அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் அப்போ அந்த ஃபார்மேட் நமக்கு கிளிக் ஆயிரும் அந்த ஃபார்மேட் நமக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துடும் நம்ம சீக்கிரம் எழுத ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் இதில் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் ஒரு லெட்டர் ஃபார்மேட் கொடுத்துருப்பான் ஆனால் நீங்கள் அதை வேறு ஃபார்மேட்டுக்கு நீங்கள் வச்சு எழுதுறது சான்ஸ் இருக்குது ரொம்பவே இருக்குது இதையே நீங்கள் ஒப்பந்த பிள்ளை கூட நீங்கள் வச்சு எழுதிடலாம் அந்த மாதிரி தப்புன்னு சான்ஸ் இருக்குது அதனால தான் என்ன என்னென்னா கடைசி விளம்பரம் தயாரிக்கீங்களா வி உங்களுக்கு புரிய அணி போட்டுக்கு சரிங்களா அழைச்சிட்டு கடைசியாக எழுதும் போது விளம்பரம் தயாரிக்க சரிங்களா தயாரிக்க அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்ட்ரோக் போட்டு நீங்கள் ஃபில் ஏதோ ஒன்று ஃபில் பண்ணி விட்டுறலாங்களா சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரோக் எடுத்துட்டோம் இப்போ எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணுன்னு போட்டாச்சு விளம்பரம் சரிங்களா இது போட தேவையில்லை ஸோ நீங்கள் போட்டாலும் தப்பில்லை விளம்பரம் சரி இங்கே இங்கே சைடில் எழுதிக்கிறீங்க சும்மா மார்ஜினுக்கு இந்த பக்கம் நம்பர் உள்ளே நம்ம போட்டிருக்கணும் இதை நான் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக எழுதியிருக்கேன் இதெல்லாம் எழுதக்கூடாது சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேட்டில் நமக்கு என்ன இருக்குது நிறுவனத்தின் பெயர் ஓகேங்களா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கான் ரமணா கட்டுமான கழகம் இது நம்ம ஸ்டோக் கரெக்டாக எழுதியிருந்தால் தான் நமக்கு நம்மளால் அந்த ஹெட்டிங்கே போட முடியும் ஓகே அப்போ நிறுவனத்தோட பெயர் அட்ரஸ் எல்லா இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா லெட்டர்லையும் இதை நீங்கள் அந்த அந்த அட்ரஸ் அந்த நிறுவனத்தோட பெயர் அதில் இருக்க பெயர்லாம் நீங்கள் மறக்காமல் நான் கரெக்டாக ஸ்டோக் எடுத்து வச்சுருக்கணும் ஸ்டோக் எடுத்த பிறகு நாலு நிமிஷம் முடிச்சுட்டாங்க சரிங்களா அப்படி நான் நீங்கள் கரெக்டாக அந்த நாலு லெட்டரில் ஃபார்மேட்லேயும் இருக்க நேம் அட்ரஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் தெளிவாக எழுதி வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் எழுதவே ஆரம்பிக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணவே நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும் சரிங்களா ஸோ கரெக்டாக அப்புறம் இல்லைனா மறந்துடும் நமக்கு ஓகேங்களா அதுக்காக தான் நான் சொல்லிடுறேன் எடுத்து வச்சோன்னா நமக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இருக்கும் அந்த ஞாபகம் இருக்கும் போதே நம்ம எல்லாத்தையும் கரெக்டாக நம்ம தமிழில் தெளிவாக எழுதி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம டிரான்ஸ்லேட் முடிச்சுட்டு தமிழ் இருக்கிறத அழைச்சிட்டு ஸ்டோக் போட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஹெட்டிங் போட்டாச்சு தொலைபேசி மின்னஞ்சல் இணையதளம் தொலைபேசி மின்னஞ்சல் ரமணானே போட்டுக்கிட்டேன் நல்லா பாருங்கள் ரமணானே போட்டிருக்கேன் ரமணா நாட் நாட் செவன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஸோ எது வேணால் எழுதலாம் இணையதளம் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ராம் டாட் காம் எது வேணால் எழுதலாம் சரிங்களா சரி அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா சாலை கொடுத்துருந்தான் அண்ணா சாலை சென்னைன்னு கொடுத்துருந்தான் சரிங்களா அது அதனால் கொடுத்துருந்தா அண்ணா சாலை சென்னை எங்கே போட்டிருக்கோம் எடுத்துருக்கோம் ஸ்டோக் எடுத்துருக்கோம் ஸோ அண்ணா சாலை சென்னையில் இருந்துச்சு சரிங்களா அந்த ஸ்டோக் எடுத்துருக்க எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் அண்ணா சாலை சென்னை ஓகேங்களா அண்ணா சாலை சென்னை ஸோ இதன் மேலே வந்து காந்தி நகர்னு போட்டிருக்கோம் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்க அட்ரஸ் என்ன கொடுத்துருக்கானா தலைமை மேலாளர்லாம்
பாத்துக்கீங்களா அதே தான் எழுதியாச்சுங்களா அடுத்து கல்வி தகுதி கல்வி தகுதி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பொறியியல் பட்டம் மட்டும் தான் கொடுத்துருந்தான் நம்ம எப்படி டெவலப் பண்றோம் ஏதேனும் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் பொறியியல் பட்டம் பெற்றவராக இருத்தல் வேண்டும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வயது நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் வயது ஏதாவது போட்டிருக்கோமா வான்னு போட்டிருக்கோம் வா நாற்பது அப்போ வயது நாற்பது நாற்பது மட்டும் கொடுத்துருந்தானா நாற்பது வயது நிரம்பவியர் நிரம்பியவராக இருத்தல் வேண்டும் சரிங்களா நான் வயது வரம்புன்னு போட்டிருக்கிறோம் நாற்பது வயது நிரம்பியவராக இருத்தல் வேண்டும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன் அனுபவங்களா இங்கே பாருங்கள் முன் அனுபவம் முன் அனுபவம் சாலைகள் மற்றும் பாலங்கள் அமைப்பதில் பத்து வருட முன் அனுபவம் பெற்றெடுத்தல் வேண்டும் ஓகேங்களா இப்போ முன் அனுபவம் போட்டிருக்கோம் அவன் எப்படி சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கானா சாலைகள் மற்றும் பாலங்கள் அமைப்பதில் அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கான் நீங்கள் கரெக்டாக ஸ்டோக் எடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக எழுதிடுங்க அப்படி இல்லைனா நான் முன் அனுபவம் போட்டு பத்து வருடம் அது மட்டும் தான் நான் எழுதிட்டு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி சொன்ன பாயிண்ட் நான் எழுது எழுதுல சில பேர் தடுமாற்றம் இருக்கும் ஸ்டோக் எடுக்கிறதுல அப்படிங்கும் போது சரி நீங்கள் இதை மட்டும் நீங்கள் எழுதலாம் ஓகேங்களா இத்தகைய எப்படி எழுதலான்னா இத்தகைய பணிகளில் பத்து வருட முன் அனுபவம் பெற்றிருத்தல் வேண்டும் மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊதியம் ஊதியம் என்ன சொல்லியிருந்தா அப்படின்னா கல்வி தகுதி மற்றும் அனுபவத்திற்கு ஏற்ப சம்பளம் வழங்கப்படும் கொடுத்துருந்தா இல்லையா ஸோ இதர படிகள் உண்டு இது இதுவும் ஆட் பண்ணிக்கிங்க இதர படிகள் உண்டு இந்த வார்த்தையை ஆட் பண்ணிக்கிங்க சரிங்களா ஊதியம் முடிச்சாச்சு அடுத்து இதர சலுகைகள் இலவச மதிய உணவு தங்குமிடம் மற்றும் நிறுவனத்திலிருந்து ஐந்து மை இது நம்மளா சரிங்க நம்மளா இது டெவலப் பண்ணுறது ஓகேங்களா இதர சலுகைகள் கண்டிப்பாக இது எல்லா நிறுவனத்திலையும் கிட்டத்தட்ட எல்லா இதுலேயும் சொல்லுவா இல்லையா ஸோ அதனால் நமக்கு விளம்பரம்னா எப்படி இரு தருவான்னு சொல்லி நமக்கு இன்றோ தெரிஞ்சாதான் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கரெக்டாக எழுத முடியும் சரிங்களா இதர சலுகை இலவச மதிய உணவு தங்குமிடம் மற்றும் நிறுவனத்திலிருந்து ஐந்து மைல் தொலைவு வரை உள்ள நேரங்களுக்கு போக்குவரத்து வசதி செய்து தரப்படும் இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் எழுதலாங்க இதர சலுகைகள் அவன் கொடுத்துருந்தானா கொடுத்தது எழுதிட்டு ப்ளஸ் இதையும் சேர்த்து எழுதலாம் கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்களே எழுதலாத இது அப்படியே காமன் பாயிண்ட் மாதிரி சரிங்களா இதுவும் காமன் பாயிண்ட் மாதிரி நீங்கள் எழுதி விடலாம் முன்னுரிமை அதிகபட்ச முன் அனுபவத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் இதுவும் காமன் பாயிண்ட் மாதிரி எழுதலாம் இல்லை முன்னுரிமைன்னு சொல்லிட்டு பர்டிகுலர் ஓகேங்களா இப்போ யாருக்குன்னு சொல்லியிருப்பான் யாருக்காவது முன்னுரிமை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பான் அது யார் கொடுத்துருந்தாங்களோ கொடுத்துருந்தான் அப்படின்னா கரெக்டாக அவன் எழுதிருங்க அதை சரிங்களா ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் பாயிண்ட் சொன்னால் இல்லையா மேற்கண தகுதியுடையோர் பெயர் முகவரி முதலிய விவரங்களுடன் பாஸ்போர்ட் அந்த ஃபோட்டோ இணைத்து கடிதம் கண்ட இங்கே பிராக்கெட் போட்டிருக்கானா என்ன அர்த்தம்னா அவன் கொடுத்துருந்தானா கொடுத்துருது எழுதுங்க இல்லைனா கடிதம் கண்ட பத்து நாட்களுக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் சரிங்களா பத்து நாட்களுக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் அப்படி இல்லைனா நேரில் அணுக வேண்டும் சொல்லியிருந்தானா நேரில் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்ணப்பிக்க வேண்டிய முகவரி என்ன கொடுத்துருக்கோம் அட்ரஸ் அவன் என்ன கொடுத்துருக்கோணும் சரிங்களா அதை நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் எழுதியிருக்கோம் என்ன கொடுத்துருக்கானோ கரெக்டாக நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதி தான் ஆகணும் தலைமை மேலாளர் ஏன்னா நம்ம பாக்ஸ் பண்ணி காட்ட போகிறோம் இல்லையா கம்பல்சரி இதில் மிஸ்டேக் இருக்கக்கூடாது தலைமை மேலாளர் ரமணா கட்டுமான கழகம் அண்ணா சாலை சென்னை இதுதான் அவன் கொடுத்துருந்தது சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் அது கீழே இருக்கிறதெல்லாம் என்ன சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் வந்து அசல் அனுப்பக்கூடாது நகலை மட்டும்தான் அனுப்பணும்னு சொல்லியிருந்தேன் காரணமாக தான் வரும் விண்ணப்பங்க நிராகரிக்கப்படும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த காமன் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது நீங்கள் கம்பல்சரி அதை அப்படியே எழுதிடுங்க கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓம்னு போட்டு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க தலைமை மேலாளர் ஓகேங்களா தலைமை மேலாளர் சரிங்களா ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்கான ஃபார்மேட் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் இதுக்கு மேலே ஏதாவது டவுட் இருந்தால் என்கிட்ட கேளுங்க சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேட் இது தான் இது எங்கே வேணால் நீங்கள் எப்படி வேணால் எழுதிக்கலாம் ஆனால் சென்டென்ஸ் தெரில அப்படின்னா நான் யூஸ் பண்ண மாதிரியே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க நான் சில பேருக்கு சென்டென்ஸ் வந்து மேக் பண்ண தெரியாது இந்த மாதிரி என்ன என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டென்ஸ் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம பேச்சு வாக்கில் எழுதணும் இல்லையா அந்த மாதிரி சென்ட் வார வார்த்தைகள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஒரு ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீட்டாக இருக்கணும் நியூஸ் பேப்பர்லாம் படிப்பீங்க இல்லையா அது மாதிரியான வார்த்தைகள் இங்கே அதிகமாக யூஸ் ஆகிருக்கணும் நீங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது அது மாதிரி வார்த்தைகள் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்களாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஃபார்மேட் இது தான் இந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் எப்படி வேணால் அந்த சென்டென்ஸ் மா சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நான் யூஸ் பண்ணதே நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பேப்பர் ஃபார்மேட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்ன